ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் லெவன் நெட்ஒர்க் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு கல்வியாண்டில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க புத்தகத்துக்கு பின்னால் இருக்கிற கொஷின்ஸ்லாம் சில கொஷின்ஸ் நீக்கிட்டு புதுசாக கொஷின்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு பழைய புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியும் உங்களுடைய பழைய கைடெல்லாம் நீங்கள் கைடு இந்த விவசாயம் ஸ்டார்டிங்கில் வாங்கியிருந்தீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணாமல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு லெசனுக்கு பின்னால் இருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் என்னென்ன ஏன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் கடந்த ஒரு பத்து லெசனுக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கான வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் போய் செக் பண்ணி உங்களுடைய புக் பேக்கில் ஒன் மார்க்கில் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் நெட்ஒர்க் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஸோ இந்த லெசன் பொறுத்தவரையில் இன்சைடில் ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் கொஸ்டின் இப்போ ஹச்டிடிபினா என்ன எஸ்எம்டிபினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் விரிவாக்கமான ஒரு கொஸ்டினை இந்த லெசன்லேருந்து கேட்குறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கடந்த ரெண்டு பப்ளிக் எக்ஸாம்பிளையும் எக்ஸ்பேண்ட் கொஸ்டின் ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த லெசனில் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் இருக்குது அதனால் நீங்கள் முதல் இந்த லெசனில் என்னென்ன எக்ஸ்பேண்ட் கொஸ்டின் இருக்குது என்ன அப்ரிவேஷன் கொஸ்டின் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் புக் பேக் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் கேன்சல் படிங்க இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் வாங்க இப்போது புக் பேக் ஒன் மார்க்கில் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கெலாம் பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃபஸ்ட் புக் பேக் ஒன் மார்க் பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான லெசன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த லெசன் அந்தளவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இதில் எக்ஸ்பேண்டு கொடுத்துருக்காங்களே இதெல்லாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் நல்லாவே பார்த்துக்கணும் பார்க்காமல் போயிடறாங்க இந்த லெசன் பொறுத்த வரையிலும் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பேண்ட் எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்குங்க ரைட் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் சிஸ்டம் செக்யூர்லி ஷேர் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சப்ளையர்ஸ் வெண்டர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஸோ ஈஸியாக இந்த நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரானெட் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் படிக்கும்போது அதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் எழுதிடலாம் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து வரிசையாக என்ன இருக்கோ அதே ஆன்சர் தாங்க இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொன்றும் ப்ரோட்டோக்காலும் என்னென்ன அதனுடைய ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் இதில் படிச்சிங்கன்னாவே ஒன் மார்க் டூ மார்க்கு இதெல்லாமே அப்படியே எழுதலாம் கம்யூனிகேஷன் ஓவர் டேஷ் மேடப் வாய்ஸ் டேட்டா இமேஜஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அப்படிங்கிற சோசியல் சாரி மொபைல் நெட்ஒர்க் வைஃபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஒயர்லெஸ் ஃபெட்டிலிட்டி போன லெசன்லேயும் இருந்துச்சு அண்ட் டிசிபிஐபி நெட்ஒர்க் வித் ரிஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்னு வந்தாவே அது வந்து இன்ட்ரோநெட் மற்ற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் வரும் ஸோ இதை வந்து இன் இன்ட்ரோநெட் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதுக்கு எழுதிடுவீங்க ஆர்எஃப் அப்படிங்கிற சாப்டர் தூக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் அதில் ஒன் மார்க் அப்படியே தான் இருக்குது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆர்எஃப் ஐடினா நெக்ஸ்ட் த கேரண்டி சென்டிங் ய டேட்டா இன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்ததுனாவே நீங்கள் அந்த ஓஎஸ்ஐ லேயர் படிக்கும்போது ஆ ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயருக்கு இதே ஆன்சர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் இதையும் கரெக்டாக எழுதிடலாம் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் செக்யூர் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன்னால் லாஸ்ட்டாக எஸ் அப்படின்னு வந்திருக்குல்ல அப்போ வந்தாவே அது செக்யூர் மற்ற எதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக எஸ் வந்திருக்காது ஹைப்பர்டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் செக்யூர் அதாவது ஹெச்டிடிபி எஸ் டேஷ் ப்ரொவைட் இமெயில் சர்வீஸ் எஸ்எம்டிபி சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் ரைட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் ரெஃபர்ட் அதர் ஹோஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னாவது டிஎன்எஸ் ஸோ இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டிஎன்எஸ் இஸ் எ ரைட் ஆன்சர் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் ஸ்டோர் நம்பர் படிச்சிங்கனாவே லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்டோர் நம்பர் இது தான் நெக்ஸ்ட் இப்போ டூ மார்க் பொறுத்தவரையிலும் ஃபைவ் மார்க் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த லெசனில் இருக்குது ஸோ அது ஈஸியான கொஷின் ரொம்ப டஃப்பாகலாம் படிக்க வேண்டியது கிடையாது அந்தளவுக்கு ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் இதில் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மார்க் பொறுத
வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆட் ஒய்ஃபை ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் அப்படியா இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்களா ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபி எஸ் எஃப்டிபி ஸோ இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் செக்யூர் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால்னு எழுதிடுவீங்க பட் இதை கேட்க மாட்டேங்க இதே மாதிரி புக் இன்சைட் இருக்கிறத அப்படியே மூணை கேட்டு விட்ருவாங்க அது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம மொபைல் நெட்ஒர்க் போனீங்கன்னாவே அது நீங்கள் எழுதிடலாம் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க் ஸோ இது ஒரு இன்சைட் ஃபைவ் மார்க் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க எதுனா இது இந்த ஜெனரேஷன் ஆஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் ஃபாலோனு இருக்குல்ல அது நீங்கள் ஒரு டைம் நல்லா படிச்சுக்கணும் ரைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டாவது பேரக்ராஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க்கிங் அசைன் டு த டெக்னாலஜி சப்போர்ட் வாய்ஸ் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக அப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை எண்டு வரைக்கும் அப்படியே எழுதிக்கிங்க இதை யூசஸ் ஆஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க் இல்லை அந்த எக்ஸ்ட்ரா வரைக்கும் எழுதுனீங்கனாவே போதும் ஸோ மொபைல் நெட்ஒர்க் அசைன் டு த டெக்னாலஜி சப்போர்ட் வாய்ஸ் டேட்டா நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி யூசிங் வயா ரேடியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்யூஷன் இருக்குல்ல த காமன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் எக்ஸட்ரா அது வரைக்கும் எழுதிங்க போதும் டூ மார்க் தானே அதனால் ஃபுல்லாக எழுத வேண்டியதில்ல ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஃபை அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் லிஸ்ட் அவுட் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு ஒய்ஃபையோட பெனிஃபிட்ஸ் நீட்டாக தெளிவாக அவன் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் எழுதியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ரைட் இந்த கீழே இருக்கல இந்த ஆறு பாயிண்ட்டுமே நீங்கள் எழுதிக்கணும் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஃபை அப்படிங்கிறது அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் கொஸ்டின் அது நீங்கள் புக் பேக்கில் இந்த லாஸ்ட்டாக இந்த மூணு இருக்குல்ல இதை நல்லா படிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் கொஸ்டின் முடிஞ்சது டூ மார்க் பொறுத்தவரை எல்லாமே படிச்சுங்க த்ரீ மார்க் அவ்வளோ ரொம்ப டஃப்பான த்ரீ மார்க்கில் எதுவும் கிடையாது ஸோ த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் இன்ட்ரானெட் எக்ஸ்ட்ரானெட் இப்போ வந்து நிறையா ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த போர்ஷன் கம்பேர் பண்ணுறக்கான போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பழைய புக்கில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிஷன் இருக்கும் ஸோ அதை எழுதுனாவும் ஒரு வேலை வந்து சார் அது ஈஸியாக இருக்கும் அதை எழுதுனாலும் உங்களுக்கு மார்க் தருவாங்க தராமல் போக மாட்டாங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த வருஷம் நீங்கள் இன்ட்ரானெட்னா என்ன இன்டர்நெட்னா எக்ஸ்ட்ரானெட்னு சொல்லி அந்த ஹெட்டிங் பாதி பாதி படிச்சுருப்பீங்களா அந்த அளவுக்கு எழுதுனாலும் உங்களுக்கு மூணு மார்க் தருவாங்க ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் அதில் எழுதிக்கிங்க ஸோ நான் இந்த வருஷம் புக்கில் இருக்கக்கூடியதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இன்டர்நெட் இன்ட்ரானெட் எக்ஸ்ட்ரானெட் அதனுடைய எக்ஸ்பே அதனுடைய டெஃபினிஷன் எழுதிக்கிங்க இன்டர்நெட்னே என்ன இன்ட்ரானெட்னு என்ன எக்ஸ்ட்ரானெட் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களே ஸோ ஒன்று சொல்ல வர எந்த இடத்துல என்னன்னு சொல்ல வர அப்படின்னு ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் எதுவரைக்கும் எழுதுனா லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் வரைக்கும் எழுதலாம் ஓகேவா அகாடமிக் அண்ட் கவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கிங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரானெட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கிங்க எக்ஸ்ட்ரானெட் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே இதில் ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் எழுதி விடுங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரானெட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரானெட் கண்டிப்பாக மூணு மார்க் தந்துருவாங்க இல்லை போன வாசம் கையில் இருக்கிறதே உங்களுக்கு கம்பேரிஷன் கரெக்டாக இருந்தால் அதை கூட நீங்கள் தாராளமாக எழுதலாம் மார்க் கண்டிப்பாக தருவாங்க தராமலாம் போக மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் ஹெச்டிடிபி அண்ட் ஹெச்டிடிபிஎஸ் அவன் வந்து புக்லேயே தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் அதையே நீங்கள் வந்து தெளிவாக எழுதிக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட் டிசிபி ஐபி ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே அப்படியே எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து லேயர்ஸ் ஆஃப் டிசிபி அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் மாடல் ஸோ அந்த இப்போ பார்த்தோம்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் டிசிபிஐபி இந்த நாலு லேயர் எழுதி அது என்ன பர்பஸ் அப்படிங்கிறது எழுதிக்கிங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ஓஎஸ்ஐ மாடல் அப்படின்னு வந்து கொடுப்பேன் இந்த ஓஎஸ்ஐ மாடல் கண்டிப்பாக இந்த ஓப்பன் சிஸ்டம் இன்ட்ர கனெக்ஷன்லேருந்து ஏழு லேயரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த டயக்ராம் தேவையில்லை
அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் டிசிபிஐபின்னு சொல்லி இந்த லேயர்ஸ் எழுதிக்கோங்க ரைட் இப்போ இன்சைட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் பொறுத்த வரையிலும் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸே மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன் தான் இன்சைட் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பேண்ட் தான் இன்சைட் அதை மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா